Gəlin etiraf edək, bizim tərcümə halımız var. Ora nə daxildə? Təhsilimiz, iş yerlərimiz və s. Amma hər birimizin öz hekayəsi var və hər birimiz öz hekayəmizin baş qəhrəmanıyıq, elə Jonathan kimi. Və təsəvvür edin, mənim başıma gələn bir hadisə mənim hekayəmdir, sizinki sizin hekayənizdir və yaxud da başqalarınki və biz oturub söhbət etdikdə, fikir mübadiləsi etdikdə, baxırıq ki, ortaq nöqtələr var, mənim başıma gələn hadisədən sizdə də var və bu hekayələr hamısı ortaqlaşır və bu empatiya hissinin, ünsiyyətin, bir-birimizindən əlaqənin qurulmasına çox böyük əhəmiyyətli təsir edir. Uşaq dünyaya gəldi mi, dünyanı kəşf eləməyə başlayır. Bəs dünya nədir? Dünya ola bilər ki, bizim üzərində yaşadığımız yer kürəsi kimi başa düşək, bəlkə elə uşaq üçün bu globus mənasındadır, ya da onun ailəsi ilk gözünə açarkən kimi görürsə, odur, və yaxud da sevdiyi oyuncaqlardır, yediyi yeməkdir və yaxud da düşüncələri keçirdiyi hisslərdir. Tam elə bizim Tısbağa Jonathan kimi. O, bizim 1832-ci ilə aparır, Aldabra adasında, yumurtadan gəlir, Bütün cəhləri ilə çalışır, çıxır və ilk gördüyü sarı top olur. Onun üçün o, ilk Aldabra günəşi olur. Və Jonathan nə inir? Okeanda özünə baxır. Baxmır ki, quru tüspəqasıdır. Öncək bütün cəhlərini edir ki, birinci özünü görsün. Və mən kim əfsanın cavabını tapır? Onun dediyi söz də bu olur. Mən nəhəng Aldabra tüspəqasıyam? Elə biz də bu sualla Jonathanla bərabər dünyanın axtarışında başladıq dünya səyhətinə çıxmağa. Biz Ritual Mobil Teatr Laboratoriyasıyıq, uşaqlar üçün emosional zəkanın inkişafına töhbə verəcək hekəyə kitabı hazırlanmışıq. Tüspəqa Jonathan maceralar kitabı elə belə kitab deyil. Bu, həqiqətən də real obrazdır və bununla da biz kifayətlənmirik. Yəni, düzdür, hazırda müqəddəs yeləyən adasında yaşlıyır. Keçən il o 191 yaşını qeyd edib. Təsəvvür edə bilirsiniz, iki dünya müharibəsini görüb, neçə manarx Britaniyada dəyişdiyini görüb, daha nələr, nələr. Ancaq biz teatr laboratoriyası olaraq çox fərqli bir yanaşma göstərdik. Öz təxəllümüzü işə saldıq və Jonathanla uşaqlara emosional zəkanı başa salmağa çalışdıq. Düzdür, bu kitabda təkcə emosional zəka deyil. Həmçinin IQ səviyyənəzə də müsbət təsir edəcək hadisələr var. Məsələn, kim bilir ki, Hindistanda Yunakoti var və onun öz sirri var. 9 milyon 999 min 999. Bu nədir? Kitabı okuyanda biləcəksiniz. Yeri gəlmişkən, bu kitab təkcə uşaqlar üçün deyil, böyüklər üçün də həm də. Kim deyilər ki, mən heç vaxt uşaq olmamışım, elə birdən-birə böyümüşəm, heç kəs. Və biz bunu aldığımız rəylərdən də görürük. Böyüklər oxuyur kitabı və bizə öz keçirdikləri hissləri paylaşırlar. Kimlərsə ağladığını deyir, çünki burada çox həssəs mövzulara toxunmuşuq. Təsəvvür edin, uşaqlar üçün biz ölüm hadisəsini belə burada izah etmişik. Həmçinin, qeyd edin ki, Jonathan bizim üçün universal bir obrazdır, düzdür. Yaradılışına görə tam təbiətinə uyğun tısbağadır, sağlamdır, hər şey yerindədir. Amma bir uşaq kimi ona baxın, fiziki məhdudiyyəti var. Çünki doğuşan kimi tullana bilmir. Pişik kimi qaça bilmir, ağaca dırmana bilmir. Buna baxmayaraq, o cəsarətlidir və çox ağıllıdır. Və dünyanı kəşf etmək istəyir, çoxlu dostlar qazanmaq istəyir. Elə bu hekayələrdə olduğu kimi. Təsəvvür edin, burada həm bacı qardaşlarla olan münasibət var, anadan ayrılmaq var, uşağın özünü təhlükəyə atması var. Eytiyyatlı mı olmaq, yoxsa qorxmaq, düzgün qərar vermək, seçim etmək, kiminlə dostluq etmək olar. Kiminlə uzaqdan uzağa söhbət etmək olar, biz ünsiyyət bacarını necə quraq? Əlbəttə ki, bunların hamısı Jonathanla bərabər onun macaralarındadır. Sual verə bilərsiniz ki, nə üçün məhz hekayə texnikasını seçdik? Düzdür, hamı bilir ki, bu art terapiyadır, ancaq biz buna təkcə belə yanaşmamışıq. Gəlin, etiraf edək, bizim tərcümə halımız var. Ora nə daxildə? Təhsilimiz, iş yerlərimiz və s. Amma hər birimizin öz hekayəsi var və hər birimiz öz hekayəmizin baş qəhrəmanıyıq. Elə Jonathan kimi. Və təsəvvür edin, mənim başıma gələn bir hadisə mənim hekayəmdir, sizinki sizin hekayənizdir və yaxud da başqalarınki və biz oturub söhbət etdikdə, fikir mübadiləsi etdikdə, baxırıq ki, ortaq nöqtələr var, mənim başıma gələn hadisədən sizdə də var və bu hekayələr hamısı ortaqlaşır və bu empatiya hissinin, ünsiyyətin, bir-birimizindən əlaqənin qurulmasına çox böyük əhəmiyyətli təsir edir. Mən keçmək istəyirəm Jonathanla başqa bir mövzuya. Bizim xüsusi dostlarımız var. Onlar görmə məhdudiyyətli dostlarımızdır. Təsəvvür edin, barmaqlarla oxumaq mümkündür və bunu bizim görmə məhdudiyyətli dostlarımız bacarır. Və bu kitabı biz nəşr edərkən fikirləşirdik ki, ancaq görmə məhdudiyyətli uşaqlara verəcək, onları sevindirəcək, onların öz uşaq ədəfiyyatı olacaq. Axı Ritual Mobil Teatr Laboratörsü bunu hansı bir xarici ədəbiyyatdan tərcümə etməyib, bu sırf bizim komandanın beyin məhsuludur. 
Burada bir şey dedim. Hikayenin yazılma ə, məsuliyyəti bir komandiz olarak mənim üzerimdeydi. Ve mən fikirləşirdim ki, birinci cümle necə olsun ki, diqqəti cəlb eləsin, uşağın xoşuna gəlsin, onu sevindirsin. Beləlikle ilk cümle belə oldu. Ey, ey, məni eşidirsiniz. Nə üçün belə? Çünki hamımız eşidilmək istəyirik. Bir müşahidinizi yadınıza salın, iki ana söhbət edir. Uşaq ne inir, gəlir anasının paldarından da artır ki, məni eşitmən buradayım. Lop özümüzü götürək, böyüklər. Kimsə hansı hissimizi ifadə etmək istəyirik? Yaxud da incimişik. İstəyirik ki, bizim hissimizi eşitsin, duysun. Eşidilmək. Elə Jonathan da hamıya bunu verir. Ey, məni eşidirsiniz və beləliklə oxuyuculara sanki bir çağırış etmiş olur. Həmçinin biz Jonathan Maceralar Hikaye kitabını yazdıqdan sonra fikirləşdik ki, uşaqlar üçün neyse fərqli bir şey de hazırlamalıyıq. Və biz uşaqlar üçün iş dəftəri hazırladıq. Yeri gəlmişdim, burada Jonathan'ın real öz şekli də var. Baxa bilərsiniz. İş dəftəri nə üçündür? İş dəftəri emosional zeki üzerinden münaqişen həllidir. 7-12 yaş grupu üçündür. Baxın, biz hayatımızda müxtəlif situasiyalara düşürük, çok vaxt inciyirik, hislerimizi bir-birimizde düzgün anlada bilmirik, karşı taraf da anlaya bilmir. Ve bunun için biz uşaqlara iş dəftarı hazırladıq. Bu necə bir iş dəftardır? Uşaq özü sərbəst işleyə bilər, müəllim şagird sinifdə dərs zamanı işleyə bilər, valideyn öz evladı ilə və yaxud da uşaqlar grup halında işleyə bilər. Burada crossfordlar və müxtəlif-müxtəlif suallar, hikayeler var və soft skills dediyimiz yumuşaq bacarıqlar var. Yecerlik olmaq, ünsiyyat qurmaq, en esası, indi uşaqların dersi ki çoxdur, vaxtını necə düzgün bölməlisin və s. Və biz mən kimim sualı ilə başladıq. Çünki mən kimim, mənim dəyərlərimdir. Jonathan deyir ki, mən nə həng aldabra tısbağasıyam, görəsən o bu cümlə ilə nə demək istəyir, cəsarətliyam, ağıllıyam, yoxsa başqaları mənim haqqımda hansı fikirdədir, mən elə oyam. Bu suallarla biz uşaqlara müraciət edirik. Jonathan hekayeleri o kadar unikaldır ki, çünki bu təkcə bizim öz zəhmətimiz deyil, həmçinin bizə balaca oxuyucularımız köməklik edib. İlk variantı yazdıq, uşaqlara təqdim etdik, uşaqlar oxudular və hər birisi öz fikrini edir. O kadar farklı, o kadar müxtəlif və səmimi cevablar aldı ki, uşaqlar sanki doğrudan da Özlerini hikayeye küçürmüştüler ve bunu gösterdi ki hikaye texnikası çok güclü təsir etmişti. Kimlerse özünü Jonathan'da gördü, kimlerse Sichan Gogo'da, Elvis Evik'de çok farklıydı. Hatta uşaqlar bizlere öz hikayelerini gönderdiler ki, biz istiyoruz ki orada ulduz olsun, biz istiyoruz ki orada başka bir tısbağa da olsun. Ve elbette biz bütün bu məlumatları yıkdıq, uşaqları sevindirmek için onları kitaba adaptasiya etdik. Ve bu çok maraqlı bir şey oldu. Biz Lab az yaşlıları da unutmamışıq. Lab küçük yaşlı oxucularımız için de boyama kitabını hazırlamışıq. Ve onlar bunu kitabdan yararlanarak en çetin şekilleri bile renklemeyi öğrenebilirler. Burada nisbeten biz geliz formada şekiller çekmişik. Ve bilelikle, hikaye texnikası yadımıza saxlayaq ki, nağıl uydurma değil. Bili, hikayede biz öz fantazimizden istifadə edirik. Ancak bununla yanaşı, hikayeler bizim gündelik başımıza gelen situasiyalardır. Neçə ki, Jonathan ve dostlarının başına gelip, pisliyi yaxşılıqla dəf etmək, daha sonra karar kabul etmək, düzgün seçimler etmək və yaxud da validinler bu kitabı okuyarken fikir verəcəklər, orada bir memun obrazı yaratmışıq. O, ne kadar çalışır ki, validinlerinin? Digər ailə üzvlərinin razı sağ olsun, xoşuna gəlsin. Ancaq yenə də razılıq almır. Onu digər mimun balaları ilə müqayisə etdikləri üçün o ə, özünü ailədən təcrüb olunmuş kimi hiss edir. Belki də valideynlər bu hekayanı oxuduqdan sonra övladları əslində nə hiss edir? Onların bir-birinə yanaşmasından necə bir şuuru altı formada onlar formalaşırlar, onu dərk edə biləcəklər. Və biz də ritual teatrı olaraq həm valideynlərə, həm uşaqlara böyük sevgi göndərmək istəyirik və fırsatdan istifadə edərək bizim en sevimli obrazlarımızdan biri olan Boss Can Gogo'nun şehriyle fikrimi bitirmeyi istedim. Geri gelmişken Gogo'na Jonathan Hindistan macerasında tapır ve ona sual verir. Bes dünya nedir? Görürsün Gogo ne cevap verir? Deyir ki, hayat o bir maceradır. Emosiyalar tufanıdır. Gizlenip geri çekilsen, yerinden tərpənmezsen, ireli atılsan, yeni adım atsan, keşfer için özünü taparsan, hayat o bir kapıdır, açılıp bağlanandır.